Parece mentira que en la fecha en la que estemos todavía estemos con ciertas situaciones que no tienen ningún sentido. ¿no? Trabajo para fomentar el empoderamiento de la mujer y sobre todo la educación en igualdad de niños y niñas. Querer desarrollar la carrera donde vivo apasionadamente mi trabajo y a la vez querer desarrollar ¿no? y vivir apasionadamente mi maternidad. Que hay un montón de mujeres valientes que llevan luchando siglos por la igualdad de género y que, y que se va a conseguir con el trabajo de todas y, y de todos los que se quieran sumar al movimiento. Cuando en una aplicación de empleo a la hora de inscribirte no te pidan que te identifiques como hombre o mujer. Pienso que esto sería un hecho significativo de que realmente en la sociedad no influye si eres hombre o mujer a la hora de desempeñar un puesto de trabajo. Equality starts at home. Equality is when parents teach their children, whether they're their sons or daughters, that everything should be the same. Para mí la igualdad es simplemente eso, que no se note la diferencia entre hombres y mujeres para nada, ni en salarios, ni en la vida laboral, ni siquiera en casa. Dejar de lado la capa de superheroína que todo lo puede y entender que se trata de encontrar un equilibrio entre la mujer, la madre y la profesional. Mi familia siempre me ha apoyado para conseguir todo lo que quisiera, que estudiase lo que quisiera. Siempre me han dejado claro que la vida estaba dura, pero que podía hacer lo que quisiera si me lo proponía. It's hard, it's hard sometimes for people to see that these things start so early. We're taught from the time that we're very small how we should be or how we shouldn't be, and I'm, I hope to change that. Para mí en la sociedad hay cosas que aún deben cambiarse, como que se estigmatice a la mujer por su forma de pues, vestir, eh, si hay que ir maquillada o no. Nuestros eh, niños se acostumbren a que eso es la normalidad, que hombres y mujeres son iguales y que no tiene que haber ninguna situación de desventaja por el hecho de ser mujer. Pero creo que es insgesamt en Deutschland y en España noch einiges in den Kopfen passieren muss, wie man wirklich von Gleichberechtigung sprechen kann. Nosotras seguimos llevando más peso en, en el hogar y eso es lo que realmente me gustaría que cambiáramos, ¿no? que las obligaciones del hombre sean exactamente las mismas que la mujer. Y para mí creo que habremos llegado a conseguir esa igualdad cuando realmente todo el mundo se pregunte por qué tenemos que hablar de ella. No es una postura ética, no es una postura cívica, eh, creo que es importante entender que es una exigencia humana y es importante también entender la diferencia entre esos conceptos.